ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ ഈദ് വ്ളോഗിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ അവരുടെ ഫാമിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈദ് സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ കൂടാതെ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ ഹോം ടൂർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കാണാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് നേരെ വ്ളോഗിലോട്ട് പോകാം പറ ഞാൻ ആട്ടിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വരാം ഇനി വരുന്ന അപ്പോൾ ഈദ് വ്ളോഗ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അത് കണ്ടു നോക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ ഈദ് വ്ളോഗിൽ ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെയുള്ള ഈ ഒരു റിസോർട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പം രാത്രിയിലെ കാഴ്ച കേട്ടോ രാത്രി ഇവിടെ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല നല്ല രസമുണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ താഴോട്ടൊക്കെ നടക്കാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമുള്ളൂ ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ താഴോട്ടൊന്നും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ റോസൂനാണെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതലോട്ട് വീണ്ടും ഇറങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ഈ പാറ്റകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വല്ലാണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല രാത്രിയിലൊന്നും പിന്നെ ഇവിടെ വൈഫൈ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചു വൈഫൈ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലും തോന്നി പക്ഷേ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പം വൈഫൈ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാലേ നമ്മളിതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുള്ളൂ നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമുണ്ടാവും ഒരുപാട് പേരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വരുമ്പം നല്ല രസമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും റോസിൻ്റെ പൂളിലോട്ട് ഇറക്കാനിട്ട് പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് റോസ് ഇവിടെ വന്ന് തൊട്ട് പോകുന്ന വരെ ഈ ഒരു പൂളിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പുറത്ത് നല്ല കാറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അകത്തോട്ട് പോന്നു പിന്നെ റോയിമോൾക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഞ്ഞി വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
പിന്നെ ഫുഡൊന്നും ഇവരിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യണം ഇതിപ്പം പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്നാണല്ലോ നമ്മൾ വന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ രാവിലത്തെ ഫുഡ് കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണി ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഫ്രൈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കിയതും പിന്നെ ചെറുപയറൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാക്കുവാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത് ഇക്കയും അതുപോലെ ഷാലിജും കൂടിയാട്ടോ ഇന്ന് എനിക്ക് ഫ്രീ ആണ് റോസ് ഇത് ഇപ്പോഴും പൂളിൻ്റെ അവിടെ തന്നെയാണ് അഥവാ ഇനി ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെക്കുവാണ് ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ് എന്തൊക്കെയോ റൈസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾക്കിപ്പം രാവിലെ ബിരിയാണി കഴിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കെ എഫ് സി ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ രാത്രിയിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി കാണാം റോസ് രാത്രി മൊത്തം കരഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു പൂളിൽ ഇറക്കാഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല നേരെ പൂളിലോട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ ബ്രെഡും ന്യൂട്ടലയും ബെന്നും ഒക്കെ കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ചായ ഉണ്ടാക്കി രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊന്നും മാർക്ക് ഒരു മൂടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഫുൾ ടൈം നമ്മളിങ്ങനെ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ വയറ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് പിന്നെ ഞാനും റീനും കൂടി ഇവിടെ ഒന്ന് താഴേക്കൊന്ന് കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്കൊന്ന് സ്ഥലമൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുവാണ് അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഹത്തയിലാണ് അവരുടെ വീട് ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് ഹത്തയിലുള്ള ഫാദയ്ക്കും അതുപോലെ ഷെഹനയാണത് പിന്നെ അവരുടെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് പിന്നെ ഇവരെ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വ്ളോഗിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാവൽ പടം കൊടുത്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ കുറേ മുമ്പ് ഒരു വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇവരായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവരുടെ ഫാമിലുണ്ടായിരുന്ന ഞാവൽ പഴമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം കുറേ നേരം അവിടെ നിന്നിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരുടെ തൊട്ടടുത്താണ് അവരുടെ റൂമ് പോകുന്ന വഴിയിൽ ആണ് റൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ കയറിയിട്ട് പോകാമെന്നും പറഞ്ഞു കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഷാനിയും ഫാദയ്ക്കൊക്കെ അവരുടെ ഫാമിലോട്ടൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോകുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എവിടേക്കും പോകാറൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പം ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവം കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാട്ടോ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണത് ഞാവൽപ്പഴം ശരിക്കും വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് തോന്നിയത് കാരണം ഷേന ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എന്നിട്ടും ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ വന്നല്ലോ അത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാവൽപ്പഴം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഞാവൽപ്പഴം അതെനിക്ക് നാട്ടിൽ പോയാലും കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പം ഷേന കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കഴിച്ചത് പിന്നെ വേറൊരു സാധനം കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒമാനി ഹൽവ അതും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് വൈകിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് പോകുന്ന വഴി ഇനി അവരുടെ റൂമിൽ ഒന്ന് കയറണം പിന്നെ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ നല്ല ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതുപോലെ താമസിക്കാനും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ താമസിച്ചതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം
അപ്പം ഹത്യയിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫാം ഹൗസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അവരുടെ റൂമുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെയാണ് റൂമ് പക്ഷെ റൂം എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനും അങ്ങോട്ട് പോകാനൊക്കെ മറന്നുപോയി അതിന് തൊട്ടടുത്ത് അവരുടെ ഒരു തോട്ടമുണ്ട് അപ്പം തോട്ടം കണ്ടിട്ട് റൂമിലോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അത് മറന്നുപോയി കേട്ടോ വീഡിയോ റീച്ച് കിട്ടാൻ ഒന്ന് വീണിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു തോട്ടത്തിലോട്ട് പോകാൻ വേറൊരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണത് ഷാനൊക്കെ ഭയങ്കര കൂളായിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അവർ പിന്നെ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി കയറുന്നതല്ലേ ശരിക്കും ഇവിടെ എത്തിയപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലൊക്കെ എത്തിയ ഒരു ഫീലായിപ്പോയി കുറേ മാവുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നാരങ്ങച്ചെടിയുണ്ട് പിന്നെ ബംബിളി നാരങ്ങല്ലി അതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത് നട്ട് ഉച്ചക്കാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലൊന്നും തോന്നിയില്ല കുറേ നടന്ന് കാണാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ആ ഒരു വെയിലൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് പോകാനുള്ളൊരു മടി കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുവാണ് എന്തായാലും മാങ്ങൊക്കെ കൈ എത്തുന്ന ദൂരത്താണ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വെറുതെ കഴിക്കാനില്ലെങ്കിലും വെറുതെ എന്നും നമുക്ക് പറിക്കാൻ തോന്നും ഇക്ക പിന്നെ കഴുകാനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു തേനീച്ചക്കൂടും കണ്ടു നമ്മൾ മാങ്ങ എടുക്കാൻ കവറൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന മാങ്ങ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾക്കത് ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാണാനല്ല ഭംഗി അതൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ അച്ചാറ് നാരങ്ങയല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ എന്നാണ് എനിക്ക് ഷാന കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലോട്ട് അതുപോലെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള വേറൊരു സാധനമാണ് ഈ പച്ച ഈത്തപ്പഴം അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്തെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കണ്ടു പക്ഷെ അതൊന്ന് കയ്യിലെടുക്കാൻ നമുക്ക് കവറോ കയ്യിൽ പിടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറിച്ചു പിന്നെ അവരത് അങ്ങനെ പറിച്ച് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇങ്ങനെ കൊലയൊടുക്കുന്ന എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോകുന്ന വഴി ഇതാണ് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും തികയാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ കറിവേപ്പില അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാഷല്ല താങ്ക് യു കേട്ടോ ഷാന പിന്നെ മക്കളൊന്നും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടില്ല കാരണം നട്ടുവച്ചൊക്കെ ഇറക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് വണ്ടി തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോന്നു എന്തായാലും നല്ലൊരു ഡേ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോയി അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ടൂർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് അപ്പം അതൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ വ്ളോഗിൽ ഫസ്റ്റത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് റൂമും പിന്നെ കിച്ചണും പിന്നെ അതുപോലെ ആ പൂളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പം ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അവിടുന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയാലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ
അപ്പം ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ ഇനിയും ഇനിയും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകാനുണ്ട് ഞാനൊരു ലിമിറ്റ് വരെ പോയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയി പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫാമിലിയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനും അതുപോലെ ചിക്കനോ ഫിഷൊക്കെ ചൂടാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ള അതുപോലുള്ള ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റൂം കാണുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടില്ല അതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്ലേസ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷേ വീട്ടു പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി വീണ്ടും താഴോട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ ഒരു റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ അവർ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നല്ല കാറ്റും മഴയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി ആക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരെ മേലെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പം അവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു അക്വേറിയം പോലെ സംഭവം കണ്ടില്ലേ ഇതിലൂടെ ഇതിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വരുന്നത് മീനുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുവാണ് ഇവിടെയൊക്കെ റൂം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാ റൂമും ഒന്നും തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല വീണ്ടും ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂടാന്ന് തോന്നുന്നു അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഇനി വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നിന്നും ആരും ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ താഴോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് തന്നെ പോകാം അവിടെ വീണ്ടും ഇനി കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ പൂളും അതുപോലെ നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി നേരെ പോയാൽ അടുത്ത റൂം വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് നേരെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആടിനെ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് നേരെ കാണുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയി താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് അടുത്ത റൂം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ അടുത്ത റൂം വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു സിംഗിൾ റൂമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കാണാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ തോട്ടമൊന്നും ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അവിടെ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ മാങ്ങ തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ അലൗഡാണോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല കേട്ടോ
അപ്പം ഈ ഒരു ഫാം ഹൗസിൽ മൊത്തം അഞ്ച് റൂംസ് എങ്ങാനും ഉണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ മൂന്ന് റൂമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് റൂമ് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും മുകളിൽ നോക്കിയാൽ ഉള്ള വ്യൂ കേട്ടോ പിന്നെ പൂള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇതിന് മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലൊരു പൂളും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആളുകൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വൃത്തിയാക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിസോർട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഏരിയ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കിട്ടണം എന്നാലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കിച്ചണുണ്ട് രണ്ട് റൂം അടുത്തടുത്തുണ്ട് പിന്നെ പൂള് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മളിപ്പോൾ താമ നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസ് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും വേറൊരു ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈദിന് കിട്ടേണ്ട ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവരെത്തിച്ചതാണ് തിരിച്ചെത്തുന്ന സമയത്ത് എത്തിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഹാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈദ് സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് എന്നോട് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് കാണിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ റോസിന് പിന്നെ ആ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതിൻ്റെ സങ്കടം മാറിയത് ഇതാ ഈ ഒരു സ്വീറ്റൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഈദിൻ്റെ അന്ന് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഈദ് മുമ്പാറക്കുന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്ന കേക്ക് കേട്ടോ റോസും ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ അത് പൊട്ടുന്നില്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അടിച്ചപ്പോഴാണ് പൊട്ടിയത് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് സംഭവം അതിന് അകത്ത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ വല്ല അൺബോക്സിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവളെ കൈയും കാലും പിടിക്കണമെന്ന് വന്നിരിക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതിൻ്റെ പിണക്കത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം കേക്കാണല്ലോ കേക്കും ചോക്ലേറ്റ്സും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇനി അടുത്തത് തുറന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് ഒരു മിൽക്ക് കേക്കാണ് നമ്മുടെ ട്രസ് ലെച്ചസ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു മിൽക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ആ ബോക്സ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തോന്നും നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ റോസും അത് ഒരു കേക്ക് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ല ടേസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത കേക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്
പിന്നെ ഉള്ളത് രണ്ട് ഫ്ലേവർ ഉള്ള സ്വീറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറും ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ഫ്ലേവറും ഉള്ള സ്വീറ്റ് ആണ് ആ സ്വീറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കേക്കിൽ അതിൽ നല്ല ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കോൾട്ടായിട്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ പിന്നെ മറ്റേത് ലോട്ടസ് ബിസ്ക്കറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കാരമൽ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ആ ഒരു ഫ്ലേവർ തോന്നി ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ തോന്നി എന്തായാലും ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു റൂയിമോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് ഹട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ച ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ മിൽക്ക് കേക്കും ടേ സൂപ്പറായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റേ കേക്ക് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക്സ് കേട്ടോ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു തന്നതിന് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സാറിലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക പുതിയൊരു ബ്ലോഗുമായിട്ടോ വ